të ndërruar të putet, të shmë zbatimi reformës në drejtësi ka arritur në një pik sa kyqe, po ashtë delikate ku rënditen njësë rezultat është pozitive, janë ngritur dhe ushtrojnë funksionin të gjitha institucionet të reja drejtsis, por duke shën ende në fazën filestare të saj, gjëndet gjithmon e rezikuar nga ata që tentojnë në mënyrë të vazhdushme të aminojnë. Që të konsiderohet një drejtsi tërsisht funksionale dhe të realizohen pritëshmërit e qytetarve kërkon ende kohën e nevojshme të saj. Në një reform kajsh radikale dhe komplekse, pa dushim ka aspekte që nuk kanë shkuar mirë dhe nuk janë ndjekur të gjitha proceset në kohë, si që është plotësimi me antarë të gjukatës e lartë dhe gjukatës kushtetuse, por kjo nuk do të thotë në asë një moment se është dështimi reformës. Fakti që gjukata lartë dhe gjukata kushtetuse mbeti po thuaj se bosh, nuk duhet parë si problemi vetingut, por si problemi atë sistem të trashguar, dhe mungesën e integritetit të atyre gjyshtarve të shkarkuar. Reforma në drejtsi dhe njerëzit që ju përkushtua në saj, vazhdojnë të marrin sulmet përdiqme dhe shëllimi vetëm është nga dalësimi punës institucioneve të reja dhe mos vijimi zbatimit të reformës. Ky është një moment i rëndësishëm ku për pos sulmeve nuk është koha për të nga dalësuar proceset e zbatimit të reformës në drejtsi. Për kundrazi duhet të gjitha institucionet e drejtsis të jenë të bashkërenduara për të vijuar misionin e tyre. Opinioni Komisionit Venecias, në asë një rjeshtë të saj nuk preku parimet e vendosura nga reforma në drejtsi. Komisioni Venecias i dhe atë drejt ku vëndit në mënyrën e kuptu shmëris dhe zbatimit të nenit 1989 paragrafi 2 të kushtetutës lidhur me sekuencen e emërimjeve në gjukat kushtetuse. Komisioni Venecias në asë një rreshtë nuk tha se është gabim mekanizmi shblokus për procedurën e betimit të presidentit, po për shkak të ngërqeve politike, që të mos përsërite në të ardhmen, të mund të ngrije në nivelin kushtetus. Komisioni Venecias në asë një rreshtë nuk përmëndi që mekanizmi shblokus për emrimin e antarve të gjukatës kushtetus është i pavlefshëm. Por, me që nëse një situatë komplekse të pa precedentë, ku gjukata kushtetuse kanë betur pa gjyshtar, kur kandidatët janë të pakt, në të ardhmen palë duhet jenë më të koordinuar. Por unë besoj ashtu si të gjithë ata që e kanë ledzuar opinion e Komisionit Venecias, arrim të kuptojmë se kjo nuk është një ndeshje me të fituar dhe të humbur, pasin fund fundit nëse gjukata kushtetuse nuk ngrijet në kohë, humbasim të gjithë. Por pa dyshim, viti 2019 ka siel njësër rezultatesh të shumëpritura të zbatimit të reformës në drejtsi. Ngritja këshirit larë gjysord, ngritja këshirit larë prokuroris, për zgjede prokurorit për gjithshëm, ngritja dhe funksionimi i prokuroris po saq me kundër korrupcion dhe krimit organizuar, vijimi punës për plosimin e vakancave në gjukatën e larë dhe kushtetuse janë të regust të hapave pozitiv për para, por që kërkojnë rritme shumë të shpejta për të përmbyllur sa më parë ciklin e formatimit të institucionëve të reja dhe funksionimin tërsor të tyre. Këshillat si pjesë e një sistemi të ri, pa dyshim kanë bërë një pun të mirë gjatë vitit 2019, ku krahas regullimit të kuadrit ligjor të brëndshëm dhe funksionimit të sistemi të drejtsis kanë djekur disa nga prioritetet të rëndësishme të zbatimit të reformës në drejtsi. Jetësimi reformës dhe funksionaliteti i strukturave të reja është procesi vështirë, por që kërkon vizion, vendosëmëri dhe qartësi nga këshillat në rrasë të parë dhe nga të gjitha institucionet e drejtsis në rrasë të dytë. Dhe për këtarë syes, fitet e hasura duen kaluar në përmjet masave konkrete, me ragim të shpejt dhe me rezultate konkrete. Janë këto këshila që duhet të bëjnë që vendimarja klienteliste e ishë këllëdës të duket si një historie largët dhe të bëjnë dalimin me atë institucion që të nikoj në degradimin e sistemi të drejtsis. Janë këshillat ato që të duhet të garantojnë me pavarësin e tyre dhe pa interesa personal, apo ndikimet palishme, promovimin e kandidatve për gjyshtarë dhe prokurorë me integritet, të marim vendimet të drejta për rastet e shkeljeve të gjyshtarëve dhe prokurorëve, vendimet të cilat kanë kohë shë mungojnë. Kuvëndi, qeveria, Ministria Drejtsis i kanë dhënë dhe vazhdojnë të japin ende në bështetja aktive të pa kushtëzuar procesit të reformimit të drejtsis shqiptare të bindur si një nga investimet më të mëdha në këto 30 vitet e fundit. Mbështetja, asistenca dhe kontributi i partnerve ndërkomtar ka ishën faktor kyqë që në nisje, 
por edhe në këtë fazë të përtërënsishme që ka të bëj me zbatimin e saj dhe arritjet e rezultateve të shumë pritura, së të mos për funksionimin e gjukatës kushtetuse dhe gjukatës e lartë. Viti 2020 duhet jetë viti rezultateve të drejtsis dhe është momenti që këshilat të jenë proaktiv për të këthyer në tërsisht funksionale sistemin e drejtsis, për të plotësuar të gjitha vëndet vakantë gjukatës e lartë dhe për rjedhoj dhe plotësimin e vëndet vakantë gjukatës kushtetuse. Institucionet e drejtsis duhet jenë të bashkërënduar dhe të koordinuar me të gjithë partnerën dërkomtar, me të gjitha institucionet e drejtsis, për ndjekjen e prioriteteve për të garantuar rezultatet kyqe dhe në kohë sa më të shpejt. Të gjithë presim që institucionet e reja të qeverisë sistemi të drejtsis të dëshmojnë përgjeshmëri, rol proaktiv dhe transparencë shumët mirë në vendimarin e tyre në shërbim të qytetarve shqiptarë. Falem derit. Falem derit, Zodhjo.